Alhamdulillah. Alabi anzal ayatin bayinat wa kitaban mubina wa lam yaj'al lahu ibaja minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaytu wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اليوم ندرس سورة ال سورة العاديات سورة العاديات طيب يا أولاد اليوم ندرس آه ندرس سورة العاديات ندرس ندرس نور جبا يد كريا يد جروب البتا كريا يريجم ندرس أرجو ريم ग्रूपाण <laughs> 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 Nadorosu, Madhya Pradesh. Ah, Masha Allah, Eto, Nasara, Nasara Group. Apa yang darasan orang ni Nadorosu orang ni apa? Anda pernah kerja di sini? Nadora. Darasa, beri cium. Darasa. Nadorosu, beri cium. Alangkah beri cium. Hello, saya Nadorosu. Surat Al Adiyat. Omanahu, Omanaha. Okay. Man yakra Morinafis Engrasi maiki ya telur, parinan dia telur Baik yakra ya Amar A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Waladiyati labha Falmudiyati qadha Falmughirati subha فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب, وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير طيب أحسنت بارك الله فيك طيب أحكام التجويد أحكام التجويد ما هو أحكام التجويد العادي يأتي ضبحة كم حرب تمد اترى حركة نيتنا العادي يأتي ضبحة Pertanyaan ini mana al nertum boleh tera harkat ni ada nertanam? Rend. Rend harkat dera. Malang. Terima kasih. Okay. Saya ba ayat sajisa ayat sita. Innal insan ini Rabbihi. Lakanud. Saya ma hukum tajwid. Ma hukum tajwid. Tajwid ini hukum mana? Nirtam apa ni? Suku Nirtam apa? Apa ni? Kalkar dia, anak Kalkar dah. Kau tu bijak dengan dia semua itu orang dah Kalkar dah. Apa ni dia nama? Innal insan li Rabbihi la kanud, la kanud, kanud. 
ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി ചുറ്റിയരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ദാല് വെളിവാവുകയില്ല ദാല് അച്ഛനും വെളിവാവുകയില്ല പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കനൂത്ത് ലെ കനൂത്ത് എന്ന് വരും അപ്പോ അച്ഛനും ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലെ കനൂത് ഓക്കെ എത്ര സോറ ചിത്ത ആയ ആയാത്ത് മിൻസോറത്തിൽ ആദ്യാത്ത് ചിത്ത ആയാത്ത് ചിത്ത ആയാത്ത് മനസ്സിലായി ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരായത്ത് വരണം ചെയ്യാ നാസ്യ നാസ്യ കൊണ്ടാ പറയ വരണം ചെയ്യ എത്ര നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പുതിയ പദങ്ങളുണ്ടോ പഴയ പദങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എന്തുണ്ട് ഇതില് എവിടെ പോയിരുന്നു ാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അയച്ചല്ലോ എവിടെ ആയിരുന്നാലും കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ എത്തണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കയ്യിലുണ്ടാകണം സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കും പെനാൽറ്റി നമ്മൾ വേറെ പെനാൽറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോ പഠിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് പങ്ക്ച്വലായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം മതി അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗൈഡ് ചെയ്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് അവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണം കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ് എത്തണം സ്റ്റഡി മീറ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതല്ല സാർ ഇത് എന്റെ ഒരു കസിന്റെ ഫോണാ അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ക്ലാസ് അതൊന്നും അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് വരുന്നത് ലിങ്ക് വരുന്നത് വേറെ ഫോൺ മാറ്റി ഇത് അന്നും എനിക്ക് ക്ലാസ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ക്ലാസ് സമയത്തിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലില്ല പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് എന്താണ് എക്സ്ക്യൂസ് എല്ലാം നേരത്തെ പറയണം ഞാൻ നാലാം കാല് മുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളാ ഓക്കെ വേറെ ആര് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു സൽമാൻ വന്നോ ക്ലാസ് സമയത്ത് നേരത്തെ നമസ്കരിക്കുന്ന ജമാനത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോകണം മൂന്നരയ്ക്കാണ് ബാങ്ക് നാലരയ്ക്കാണ് ക്ലാസ് കേട്ടാ കല്ലാട്ട് മുക്കൽ കല്ലാട്ട് മുക്കലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കല്ലാട്ട് മുക്കൽ പള്ളിയുണ്ട് നീലാറ്റിങ്കലിൽ അപ്പുറത്താണ് കല്ലാട്ട് മുക്കൽ പള്ളി കല്ലാട്ട് മുക്കൽ പള്ളി മൂന്നേ മുക്കാൽ നമസ്കരിക്കും ഓക്കെ നാലുമണിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലുമണിക്ക് നമസ്കാരം നാലേ കാല് നമസ്കാരമുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലരയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റിലേറ്റായി ലിബ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ അഫ്സൽ വന്നിട്ടില്ല എന്താ ലേറ്റ് ആയത് 
പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ മഴയുടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച പദം ബിഹി ഉണ്ട് ഇന്ന ഉണ്ട് ബിഹി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻസാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലി റബ്ബി പഠിച്ചില്ലേ എന്താ അർത്ഥം ലി റബ്ബി എന്തിനാണോ ലി റബ്ബി വേറൊരാൾ പറയും അവന്റെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ ഓട് എന്നാണ് കേട്ട അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചില്ലേ ജം അൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അപ്പൊ ജം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താവും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം കേട്ട ഇവിടെ കൂട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം കൂട്ടം കൂട്ടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മള് ഏകവചനത്തിന് പകരം ബഹുവചനം പറയുമ്പോ ജം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈത്തുൻ ജം റഹു ബുയൂത്തുൻ അപ്പൊ ജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കൂട്ടം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടതല്ല അവിടെ ജം കൂട്ടം അപ്പൊ ബൈത്തിന്റെ കൂട്ടം ബുയൂത്ത് വലതിന്റെ കൂട്ടം ഔലാദ് സദറിന്റെ കൂട്ടം സുദൂർ ഇസ്മിന്റെ കൂട്ടം ഇസ്മിന്റെ കൂട്ടം പിന്നെ അസഹാബിന്റെ ജം അല്ല അസഹാബിന്റെ മുഫ്രത് മുഫ്രത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകം സാഹിബ് സഹാബല്ല സഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഘമാണ് കേട്ട സഹാബ് മേഘം സഹാബ് മേഘം സാഹിബ് കൂട്ടുകാരൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ അറിയുന്ന വേറെ വാക്കൊന്നുമില്ലേ എന്താർത്ഥം പ്രഭാതം ഓക്കെ പുലരി പുലരി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാ എന്തിനുള്ളതാണ് വാ സത്യം സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വാ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് സൂറത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലുള്ള വാ എല്ലാം സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സംശയമില്ല അതേപോലെ കേവല അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശേഷം വരുന്നത് കേവല അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാസീൻ വൽക്കുർ ആൻഡ് ഹക്കീം അതേപോലെ അലിഫ്ലാം അലിഫ്ലാമീം അലിഫ്ലാം അല്ല ഹാമീം വൽ കിറ്റാബ് വേറെ ഏതെന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന വാ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന അക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ യാസീൻ വൽ ഖുർആാൻ ഹാമീം അതെല്ലാം എന്താണ് വാ വരുമ്പോൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാ സത്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ആദിയാത്ത് ആദിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്നവ ആദിയാത്ത് ആദിയാത്ത് എന്താ അർത്ഥം ഓടുന്നവ വൽ ആദിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്നവയാണ് സത്യം അടുത്തത് വബഹൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതച്ചുകൊണ്ട് കിതപ്പറിയാമോ ആ എന്താണ് കിതപ്പിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടിച്ചേ കിതപ്പിന്റെ ശബ്ദം കിതപ്പിന്റെ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതാണ് കിതപ്പ് കേട്ടാ ഏ കിതപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട കിതച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നവയാണ് സത്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കിതച്ച് കിതച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഖുർആാന്റെ സാഹിതീയമായ അവതരണ ശൈലിയാണ് ഖുർആാന്റെ സാഹിതീയമായ അവതരണ ശൈലിയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പറയുക എന്നത് അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഇവിടെ ലാജിയാറ്റ് വബഹൻ കിതച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നവയാണ് സത്യം ഫൽ മൂരിയാത്ത് അപ്പോ ഫ ഉണ്ട് അൽ ഉണ്ട് മൂരിയാത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂരിയാത്ത് 
മുരിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീപ്പരി ഓടുമ്പോഴൊക്കെ റോ റോഡിൽ കൂടെ റോഡിൽ റോഡിൽ കൂടെ കാളയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുതിരയൊക്കെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് തീപ്പരി പാറുന്ന കാണാം ആ ബൈക്ക് റേസിങ്ങിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉരഞ്ഞിട്ട് തീപ്പരി പറിക്കുന്ന തീപ്പരി പാറിക്കുന്നതിനെയാണ് തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ അങ്ങനെ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ തദഹൻ തദഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് ഉരസുമ്പോഴാണ് തീപ്പരി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാണ് തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവ ഓടുന്നുണ്ട് ഓടുന്നവയാണ് സത്യം കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവയാണ് സത്യം അങ്ങനെ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ എന്ത് വരും തീപ്പരി പാറും അപ്പൊ തീപ്പരി പാറിപ്പിക്കുന്നവ അങ്ങനെ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ എങ്ങനെയാണ് കഥഹൻ ഉരസിക്കൊണ്ട് ഉരസിക്കൊണ്ട് തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ പിന്നെ ഫൽ മുഹൈറാത്ത് മുഹൈറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട് ഫായും അല്ലും ഉണ്ട് പിന്നെ മുഹൈറാത്ത് മുഹൈറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നവ കേട്ടോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നവ മുഹൈറാത്ത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ ആ വലമ ഇത് വേറെ വാക്കാണ് നമ്മള് ഇത് അക്രമമല്ല ഇത് ആക്രമണമാണ് ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ആക്രമണം അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമം അല്ലാത്തത് അക്രമം ലൊൽമ് അക്രമം ചെയ്തു ഒരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയാ അക്രമവും ആക്രമവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ആക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്രമം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു അക്രമമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അതൊരു മുൽമാണ് ഓക്കെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തി നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യം നമ്മളോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മുൽമെന്നാണ് പറയുക അത് അക്രമമാണ് മുൽമ് അക്രമമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിന് പകരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ പാര വെച്ചു അപ്പൊ എന്താണത് അതൊരു ലൊൽമാണ് ഏഹ് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നതിന് പകരം അയാൾ എന്ത് പാര വെച്ചു അപ്പൊ അതൊരു അക്രമമാണ് അത് ലൊൽമെന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു മുള്ള കൊണ്ട് വെച്ചു നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയപ്പോ എന്തായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയപ്പോ വണ്ടി അത് ടയർ പഞ്ചറായി അപ്പൊ എന്തായി അതെന്താണ് അതൊരു ലൊൽമാണ് മനസ്സിലായ ഏഹ് ആ പറ്റിയില്ല അതേപോലെ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭിക്ഷയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പട്ടി അഴിച്ചിട്ട് ഏ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ പട്ടി അഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണത് അതെന്താണത് അതൊരു ലൊൽമാണ് അതൊരു അക്രമമാണ് അതേസമയം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനികമായി ഒരു സൈന്യം മറ്റൊരു സൈന്യത്തെ ആ രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മുഹൈറാത്ത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ എപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സുബാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിന്നെ തീർന്നില്ല അസർന ഫ അസർന ഫ അങ്ങനെ അസർന അവ ഇളക്കി അവ ഇളക്കി വിടുന്നു അസർന ഇളക്കി വിടുന്നു ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവനെ കൊണ്ടല്ല ബിഹി ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദമ്മാമിലാണ് ഞാൻ ജിയാമിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ത്രിഷാന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് പറയും അന്ന ബി ത്രിഷാന്ദ്രൻ ബി ദമ്മാം അന്ന ലക്കീത്തു ബി ത്രിഫാന്ദ്രൻ ഞാൻ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ബി ത്രിഫാന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അതെ കണ്ടുമുട്ടി ഞാൻ താമസിക്കുന്നവനാണ് ബി ത്രിഫാന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബി പറയും ആ സ്ഥലം പറയാൻ വേണ്ടി ബി പറയും അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റ് പറയൂല അറ്റ് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ബി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അസർന ബിഹി അവ അവിടെ ഇളക്കി വിടുന്നു എന്ത് വിടുന്നു ഇളക്കി വിടുന്നു നക്കഴൻ നക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി പൊടിപടലം നക്കൺ പൊടിപടലം ഫ വസത്തിന് എന്നിട്ടവ വസത്ത് മീൻസ് മിഡിൽ വസത്ത് മിഡിൽ ഫ വസത്തിന് വസ്തുൻ മിഡിൽ വസ്തുൻ മിഡിൽ ഫ വസത്തിന് അവ മധ്യത്ത് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എവിടെ ബിഹി അവിടെ ജം അൻ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ ഇവിടെ സംഘം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എവിടെയാണ് എന്തിന്റെ മുന്നിലാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത് ആ അപ്പോ എനിമിയുടെ മധ്യത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവര് കയറി ചെല്ലുന്നത് ശത്രു സംഘത്തിന്റെ മധ്യത്ത് കടന്നു തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ കനൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഇല്ലാത്തവൻ കേട്ടാ ശാക്യർ അല്ലാത്തവൻ കനൂദ് നന്ദി കേട്ടവൻ നന്ദി ഇല്ലാത്തവൻ ഷാക്യർ നന്ദിയുള്ളത് ഇപ്പൊ കനൂദിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറയാം ഷാക്യർ ഷാക്യർ നന്ദിയുള്ളത് കനൂദ് നന്ദി ഇല്ലാത്തവൻ നന്ദി ഇല്ലാത്തവൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു വേണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ആര്യാത്ത് മൂരിയാത്ത് മുഖീറാത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് റയർ വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടാ അസർനസത്തിന് ഇതെല്ലാം ഖുർആാനിലെ അപൂർവം വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓടുന്നവയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആദിയാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഓടുന്നവ അപ്പോ ആദിയാത്ത് ബബഹൻ ആദിയാത്ത് ഓടുന്നവയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് ബബഹൻ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഓടുന്നത് ഇടച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓടുന്നവയെ കൊണ്ടാണ് സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇടച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നവയെ കൊണ്ടാണ് സത്യം അപ്പോ ആദിയാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബഹന്റെ വാക്ക് അർത്ഥം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആദിയാത്ത് ആദിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്നവ ഓടുന്നവ വാ ചേർന്നാൽ വൽ ആദിയാത്ത് ഓടുന്നവയെ കൊണ്ട് സത്യം രണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓടുന്നവയെ കൊണ്ടാണ് സത്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കിതച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നവ ഇനി ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തീപ്പൊരി പാറുന്നു തീപ്പൊരി പാറും അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നത് ഫൽ മൂരിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തീപ്പരി പാറിക്കുന്നവ തീപ്പരി പറപ്പിക്കുന്നവ അങ്ങനെ തീപ്പരി എങ്ങനെ പറക്കും തീപ്പരി പറക്കാൻ കാരണം എന്ത് ഉരസിക്കൊണ്ട് ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഉരച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഉരസിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അത് ഉരസിക്കൊണ്ട് ഉരച്ചുകൊണ്ടെന്നും പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല ഉരച്ചല്ല ഉരച്ച് ഊവാണ് ഊ ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഓ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ കറക്റ്റ് പത്രം വായിക്കണം കേട്ടോ പത്രം മലയാളം പത്രം വായിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കും എല്ലാ ദിവസവും മലയാളം പത്രം വായിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലെ നമ്മളെ ലോക്കൽ ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്റർനാഷണലി പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഡെയിലി ഡയറി എഴുതി വയ്ക്കണം വട്ട് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ന്യൂസ് ഏതെന്ന
ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടോട്ടലി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലി ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡയറി വെച്ചിട്ട് മൂന്നിന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റിലെ അപ്പൊ കുറെ ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അതിലൂടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഉരസിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചു കൊണ്ട് കേട്ടോ തദഹൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്ത് ഓടുന്നവ എങ്ങനെ ഓടുന്നവയാണ് അപ്പൊ ഇരച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പറപ്പിക്കുന്നവ തീപ്പരി പറ പറക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഉരച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഉരസുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് തീപ്പരി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉരച്ചുകൊണ്ട് ഇവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആക്രമണം ആക്രമണം നടത്തുന്നവ ആക്രമണം എന്നല്ല അറിയാമല്ലോ പരിശീലനം തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തുന്നവ ആക്രമണം അത് വേറെ വാക്കാണ് മോനെ റൈർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഫത്തഹ ഫത്തഹു ഫാത്തിഹുൻ നഫ്തോഹൻ അതെന്താണ് മാറി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് മാറി വരുന്നതാണ് അതേസമയം റൈർ എന്ന് വാക്ക് എന്താണ് അത് ഒരിക്കലും മാറാത്തതാണ് കേട്ടോ റൈറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് റൈറു വൈരി എന്നൊക്കെ വരുമെന്നല്ലാതെ വേറെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം മൊഹീറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും ഫത്തഹ പോലെ മാറി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്യവും നെതുറുസു സൂറത്തൽ ആദ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നെതുറുസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ നെതുറുസു നമ്മൾ പഠിച്ച ക്രിയ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ക്രിയയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരും ഇവിടെ മൊഹീറാത്ത് എന്ന ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സുരക്ഷിതമായ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ക്രിയകളാണ് കേട്ടാ സുരക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസ് ഇല്ലാത്ത ശദ്ദ ഇല്ലാത്ത അതേപോലെ അലിഫ് വാവ് യാ ഇല്ലാത്ത കേട്ടാ ഹൊറൂഫ് മദ് ഇല്ലാത്ത ശദ്ദ ഇല്ലാത്ത ഹംസ് ഇല്ലാത്ത ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഏത് ക്രിയയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏ ഓക്കെ മൊഹീറാത്ത് അപ്പോ അത് ഇവിടെ വേറെ വാക്കാണ് മൊഹീറാത്ത് ആത്ത് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആത്ത് ആത്ത് വരുന്ന എന്ത് തരം എന്ത് തരം നാമമാണ് ആത്ത് വരുന്ന എന്ത് തരം നാമമാണ് ഇനിപ്പോ ആത്ത് ആത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള നാമമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫീമെയിൽ പ്ലോറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ടല്ല അതിന് ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് നമ്മൾ പിന്നാലെ വരും എങ്ങനെയാണ് അത് സ്ത്രീലിംഗ പദമായതെന്ന് കേട്ടോ അതിന് ആദിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷണവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മൂരിയാത്ത് മുരിയാത്ത് തീപ്പിരി പാർപ്പിക്കുന്നവ മുഖീറാത്ത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ എല്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗ ബഹുജനങ്ങളാണ് മുഖീറാത്ത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും വാക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവ ഇളക്കി വിടുന്നു ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ അറിഞ്ഞെന്ന് അർത്ഥം ബീക്ക് എന്ത് ബീക്ക് എന്ന അർത്ഥം അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന അർത്ഥം കേട്ടോ ഓക്കെ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിപടലം നക്ക അൻ പൊടിപടലം നക്ക അൻ പൊടിപടലത്തെ ഇളക്കി വിട്ടു കേട്ടോ പൊടിപടലം ഇളക്കി വിടുന്നു മദ്യത്ത് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെയും ബിഹി അവിടെ കേട്ടോ ബിഹി അവിടെ ജം അൻ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ അപ്പോ സുറത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ ജം എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ഒരു സംഘമല്ല എന്താണ് ശത്രു സംഘം പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്നൽ നിമിഷാന നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ തന്റെ നാഥനോട് നന്ദി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്ദി ഉള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയുന്നതിന് എന്ത് പറയും അങ്ങനെയാണോ ആ അപ്പൊ നന്ദിയുള്ളവന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞെന്നാ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞെന്നോ നന്ദിയുള്ളവൻ നന്ദി ചെയ്തു എന്നാണ് ഷാക്കിറുൻ അപ്പോ നിശ്ചയമായും നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ തന്റെ നാഥനോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ് അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് യശ്കുറൂൻ എന്ന ക്രിയ അപ്പൊ അതിന്റെ പൂർണ്ണക്രിയ എന്തായിരിക്കും പൂർണ്ണക്രിയ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ചക്ര നന്ദി കാണിച്ചു ഷുക്കൂർ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ചാക്കിൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നവൻ അവർ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അധിക പേരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അധിക പേരും നന്ദി ഇല്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആർക്ക് പറയാൻ പുസ്തകം ഓടുന്നവയെക്കൊണ്ട് സത്യം ഓടുന്നവയാണ് സത്യം ഓടുന്നവയാണ് സത്യം അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ സുബഹ പ്രഭാതത്തിൽ അവർ കയറി ചെല്ലുന്നു ആയിട്ടില്ല ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അസാറിനെ അവ ഇളക്കി വിടുന്നു അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് 
അങ്ങനെ തീപൊരി പറപ്പിക്കുന്നവ ഉരസിക്കൊണ്ട് പൽമോയിറോത്ത് അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ സുബഹൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവ ഇളക്കി വിടുന്നു ബിഹി അവിടെ പൊടിപടലം പവസത്തിന് എന്നിട്ട് അവ നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ബിഹി അവിടെ ജമാൻ ശത്രു തങ്കത്തിന്റെ ഇന്നൻ ഇൻസാൻ നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ തന്റെ നാഥനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റില് ടെക്സ്റ്റില് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജില് താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വരി നിശ്ചയം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കേട്ടാ ഇന്നൽ ഇൻസാന തീർച്ചയായും നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്നുകൂടെ എഴുതി ചേർക്കണം അവിടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് അത് ഇന്നൽ ഇൻസാന നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ കേട്ടോ താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വരും ഇന്നൽ ഇൻസാന നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് പറയാം ബുക്ക് നോക്കാതെ പറയണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കിതറ്റ് ഓടുന്നവ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിതറ്റ് കൊണ്ട് ഈ സംഗതി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കിതറ്റു കൊണ്ട് ഓടുകയും തീപ്പരി പാവിക്കുകയും ശത്രു സംഘത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും കൊടിപടങ്ങൾ ഇളക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും അല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുതിരകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന കുതിരകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്രമണം നടത്തുന്നവ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി അതെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ആക്രമണം നടത്തുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടുന്നവരാണ് സത്യം എന്ന് പറയാം ആ ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ആദിയാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളാണ് എന്നുകൊണ്ട് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം മറ്റൊരു കാരണം ആദിയാത്ത് എന്ന് സ്ത്രീലിംഗ രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരായിരിക്കുമല്ലോ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പുരുഷന്മാരല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് ആയിരിക്കും പറയുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നവ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓടുന്നവയാണ് സത്യം അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ ആദ്യത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഓടുന്ന ഓടുന്നവരായ സ്ത്രീകൾ ഇത് വരണ്ടേ ആദ്യത്ത് സ്ത്രീലിംഗമല്ലേ അപ്പൊ ഓടുന്നവരായ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കുതിച്ചോടുന്ന ആ മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മൃഗത്തെയാണ് കുതിരെ ആ കുതിരയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അങ്ങനെ തീപ്പൊരി പാറിക്കുന്നു ആക്രമണം നടത്തുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നു പൊടിപടലങ്ങൾ ഇറക്കി ഇളക്കി വിടുന്നു ശത്രു സംഘത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് കുതിരകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് പറയാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാമോ നാസേ ഞാന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേല 
നെയില പറയാമോ ആ പറയും ബുക്ക് നോക്കാതെ ഓടുന്നവയാണ് സത്യം ലബഹ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഫൽമായിറാത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കുന്നവ ഉരസിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ സുബഹ പ്രഭാത പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ഇവ ഇളക്കി അങ്ങനെ അവ ഇളക്കി വിടുന്നു ബിഹി അവിടെ പൊടിപ്പടലം എന്നിട്ടവ നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ബിഹി അവിടെ ജമാ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ നാഥനോട് ലക്കനോദ് നന്ദി ഇല്ലാത്തവനാകുന്നു ുംതത്തുൻ ഇവിടെ എന്താണ് അൽ ഇൻസാൻ അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനാണോ രണ്ട് മനുഷ്യനാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അൽ ചേർന്നിട്ട് എന്തായി കൊറയായോ ഇല്ലാണത് നമ്മള് ഹന്ദ് പഠിക്കില്ലേ ഹന്ദുൻ എന്താ അർത്ഥം ഹന്ദുൻ എന്തായി <laughs> 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 ആ അപ്പൊ എന്താണ് അൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറി കംപ്ലീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കാറ്റഗറി കംപ്ലീറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അൽ വന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ദ പറയുമ്പോഴ് ഒരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സ്പെസിഫി ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൊറേ സൺ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു സണ്ണിനെ ദേർത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അതെന്താണ് അത് യുണീക്ക് ആണ് യുണീക്ക് ആയതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ദ മാൻ കൈൻഡ് ദ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി എല്ലാ മനുഷ്യനുമാണ് അതാണ് ഇവിടെ അൽ ഇൻസാൻ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യ വർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ അതേപോലെ അൽ ഹന്ദു സർവസ്തുതിയും സ്തുതിയുടെ വർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇന്നൽ ഇൻസാന നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഓൾ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എല്ലാ മനുഷ്യരും 
ഓടുന്നവയാണ് സത്യം അങ്ങനെ തീപൊരിപ്പ് പാറിപ്പിക്കും ആക്രമം നടത്തുന്നവ സുബഹൻ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ അവർ വിടുന്നു ബിഹി അവിടെ പൊടിപടലം എന്നിട്ടവ നട നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ബിഹി അവിടെ ജമ ശത്രു സംഘത്തിൽ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ ജമ എന്നൽ ഇൻസാനു നിശ്ചയ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നാഥനോട് അങ്ങനെ തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കുന്നവ ഉരസിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ അവ ഇളക്കി വിടുന്നു അവിടെ നടുവിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെ ശത്രു സംഘത്തിന്റെ തന്റെ നാഥനോട് ഇലക്കനോട് നന്ദി ഇല്ല നന്ദി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഓക്കെ അവിടെ ലാ എന്തിന് വന്നു ലാൻസാനല്ല നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ ഈ ഇതുപോലെ ഇന്നയും ഇന്നയും ലായും വന്നിട്ടുള്ള സന്ദർഭം പഠിക്കണല്ലോ സർവനാമത്തിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിലാണ് ലാവര്യ 
ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇന്നയും ലായും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ഓർമ്മയുണ്ട എവിടെയാണ് ഇന്നയും ലായും വന്നിട്ടുള്ള പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന വരുന്നിടത്ത് ഇന്നയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണില്ല കേട്ടോ ഇന്ന വരുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിലാണ് ഇന്ന വരുന്ന സെന്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇന്ന ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ലായ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇന്ന ലിൻസാന ഇവിടെ ഇന്ന ലിൻസാന ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു അറ്റൻഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് ഒരു അറ്റൻഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് ആര് പോയെന്നറിയണ്ടേ പോയത് ആരൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അറ്റൻഷൻ എടുക്കും ഞാൻ പോയത് ആരൊക്കെ എന്നറിയണ്ടേ അബ്ദുല്ല അബ്ദുള്ള തീരെ വന്നിട്ടില്ല അബ്ദുള്ള തീരെ വന്നിട്ടില്ല അബ്ദുള്ള ആബ്സെന്റ് അബ്ദുള്ളക്ക് എന്ത് പറ്റി അമീർ ആരാ ാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഉറാനിൽ വരുമ്പോ ഉമ്മറാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലീഡർ കേട്ടാ ഉമർ പറയണം എന്ത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കണേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മുഖ്താറുണ്ട് മുഖ്താറുണ്ട് ഫജറുണ്ടാ ഫജറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വേണം ഫജറുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടാ മുഹമ്മദ് ഉമർ സൽമാൻ സൽമാൻ ഉണ്ട് ഉസ്മാൻ ലിബ വന്നിട്ടില്ല ആബ്സെന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉണ്ട് ശിഫ പിന്നെ പോയ നേരത്തെ നമ്പർ കൂടുതൽ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ എനിവേ ഓക്കെ ഇനി ആരാ പറയുന്നത് ഷിഫ പറയാമോ ഷിഫ പറയും കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്താറാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഖ്താറാണോ പറഞ്ഞത് ഉമ്മറാണോ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം ആണോ പറഞ്ഞത് മുഖ്താറാണോ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം പറയും പഠിച്ചില്ല ഇത് മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്താണെന്ന് പറയണത് സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയണം ആ സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവ ഓടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉരസിക്കൊണ്ട് പൊടിപടലങ്ങൾ തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കും പിന്നെ തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കുമ്പോഴ് എന്തുണ്ടാവും പൊടിപടലങ്ങൾ പറയാം 
ഓടുന്നവയാണ് സത്യം വബഹൻ കിടച്ചുകൊണ്ട് പനി മൂരിയാൽ അങ്ങനെ തീപ്പൊരി പറപ്പിക്കുന്നവ കടുവൻ ഉരസിക്കൊണ്ട് പനി മുറിയറാൽ അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവ സുബഹൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയാണ് നമ്മള് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിച്ചല്ലോ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ നാല് ഓക്കെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ നാല് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആർക്ക് പറയാം വേറെ ആര് ആയിഷ ആ ആയിഷ പറയും ആയിഷ പറയും ഏതാണ് <laughs> അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൽപ്പന ക്രിയയില് രണ്ടിലും കെസറ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ടു ഗ്രൂ എ ടു ഗ്രൂപ്പും പിന്നെ നെസറ ഗ്രൂപ്പും സമിയ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സമിയായില് പൂർണ്ണ ക്രിയയില് പത്താണ് പൂർണ്ണ ക്രിയയില് കെസറുമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലും കൂടെ ഒരേ ക്രമത്തിൽ പറയണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയിഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തഹയും ലറബയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നസറയും സമയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫത്തഹമുള്ള ക്രിയകൾ പറയണം അപ്പോൾ ഫത്തഹ സമിയ ഫത്തഹ ഫത്തഹ നസറ പിന്നെന്താണ് ലറബ ഫത്തഹ നസറ ലറബ ഈ മൂന്ന് ക്രിയകളിലും മധ്യ പൂർണ്ണ ക്രിയയിൽ മധ്യത്ത് ഫത്തഹാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫത്തഹ ഗ്രൂപ്പിൽ മദ്യത്ത് ഫത്തഹും നസറ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫത്തഹ ഗ്രൂപ്പിൽ അപൂർണ ക്രിയയിലും മദ്യത്ത് ഫത്തഹാണ് നസറ ഗ്രൂപ്പിൽ അപൂർണ ക്രിയയിൽ മദ്യത്ത് ലമ്മാണ് ലറബ ഗ്രൂപ്പിൽ അപൂർണ ക്രിയയിൽ മദ്യത്ത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ സെമിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പൂർണ്ണ ക്രിയയിൽ തന്നെ മദ്യത്ത് കസറും അപൂർണ ക്രിയയിൽ ാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ പറയണം നസറ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം കൽപ്പനയിൽ ഊ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കാരണം നസറയുടെ അപൂർണ ക്രിയയിൽ മദ്യത്തുള്ള അമ്മ വരുന്നു ഓക്കെ ഇതേപോലെ വേറെ ആർക്കും അറിയാം ഉമർ പറയും 
ഫത്തഹ ഗ്രൂപ്പിലും വറബ ഗ്രൂപ്പിലും നസറ ഗ്രൂപ്പിലും പൂർണ്ണക്രിയയിൽ ഫത്തഹ ആയിരിക്കും അപൂർണക്രിയയിൽ ഫത്തഹ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫത്തഹ ആയിരിക്കും നസറ ഗ്രൂപ്പിൽ ലമ്മായിരിക്കും വറവ ഗ്രൂപ്പിൽ കസറായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ സമയ ഗ്രൂപ്പിൽ പൂർണ്ണക്രിയയിൽ കസറായിരിക്കും അപൂർണക്രിയയിൽ മധ്യഭാഗത്തുമാണ് ഖദീജ <laughs> പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ നാല് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ ഹലോ ആ നാല് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി പറയും ഒരു ക്രിയയുടെ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ആണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോ ൂർണക്രിയയിൽ ഫത്തഹും വരുന്നു ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുന്നത് കൽപ്പനക്രിയയിൽ എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് ാണ് <laughs> എല്ലാരും കേട്ടോ കൽപ്പനക്രിയയിലും വിരോധക്രിയയിലും നമ്മ ഉണ്ടെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുണ്ട് അതേപോലെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്ന അലിഫിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മ കൊടുക്കണം ഊ കൊണ്ടാണ് കൽപ്പന തുടങ്ങേണ്ടത് ഉൻ സോർ ഓക്കെ ഇനി ആർക്ക് പറയാം സാർ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മീൻസ് പേര് പറയും ഓക്കെ പറയും ക്രിയക്കുള്ള അലിഫിന്റെ മേലെ
ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആറ് രൂപം പറയണം നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ആയ ആറ് രൂപം പറയും ഒരാള് മുഹമ്മദ് ഇസാഖ് മുഹമ്മദ് ഇസാഖ് നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഞാൻ ആര് ഇസാഖ് പറയുന്നുണ്ട് ഇസാഖ് പറയുന്നത് നെസറ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ആറ് രൂപം പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് രൂപം പറയും ൂപ്പിലാർക്കും അറിയാം ലറബ ഗ്രൂപ്പില് സമിയാണ് <laughs> ഓക്കെ സമിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ നമ്മള് പറയാഞ്ഞു നറബ സമിയ പത്താഹ് ഗ്രൂപ്പ് പറയും പത്താഹ് ഗ്രൂപ്പ് ഉമർ പറയും ഫതഹ യഫ്തഹ ഇഫ്തഹ ഫാതിഹൻ മഫ്തൂഹൻ ഫതഹൻ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെയിൻ മെയിൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരാ പറയുക മെയിൻ എല്ലാ നസറ ഗ്രൂപ്പിനെ ഖലഖ പറയാ മുഹമ്മദ് മുഖ്താർ 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 ഇബ്രാഹിം മുഖ്താർ ഇബ്രാഹിം അതാണ് അവള് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഓക്കെ ഇനി ആര് ഓക്കെ ഇനി ആര് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രിയകൾ എഴുതണം ബാക്കിയുള്ള ക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമിയ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ല സമിയ ഗ്രൂപ്പല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നസറ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്രിയകൾ എഴുതണം ബാക്കി അഞ്ച് ക്രിയ എല്ലാം എഴുതിയോ സമിയ അല്ല നസറ ഗ്രൂപ്പ് നസറ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇന്നെന്താ ഇന്നെന്താ വെച്ച് ഞാ ശനി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബാക്കിയുള്ള നാല് ക്രിയകൾ എഴുതണം കേട്ടോ എവിടെ നാല് ക്രിയകൾ നാല് ക്രിയകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് നസറ ഹലക്ക റസക്ക ജക്കറ അബദ വരെയാണ് നസറ ഹലക്ക റസക്ക ജക്കറ അബദ വരെയാണ് എഴുതിയത് പിന്നെ കേട്ടോ കേട്ടോ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ടു സെവന്റി സെവൻ പേജ് ടു സെവന്റി സെവൻ ദഹല കഫറ നളറ കത്തല കേട്ടോ ദഹല കഫറ നളറ 
കത്തല ഇത്രയും ക്രിയകളാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മീൻസ് ഇന്ന് ദഹലേചനം നാളെ കഫറേചനം മറ്റന്നാൾ നവറേചനം അതിൻ്റെ പറ്റുന്ന കത്തലേചന ദഹലയുടെ ക്രിയാതാതു ദുഹൂലുൻ എല്ലാത്തിനും ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഫറയുടെ ക്രിയാതാതു കുഫറുൻ നവറയുടെ ക്രിയാതാതു നവറുൻ കത്തലയുടെ ക്രിയാതാതു കത്തലുൻ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ച കാണാം ബില്ലാഹി തൗഫീഖ് ഫി അമാനില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം വ റഹ്മത്തു അസ്സലാം വലൈക്കും അസ്സലാം വ റഹ്മത്തു വ റഹ്മത്തു ഫി അമാന ഫി അമാനില്ല ഫി അമാനില്ല ഫി അമാനില്ല അസ്സലാം വ റഹ്മത്തു ഫി അമാനില്ല ഫി അമാനില്ല അസ്സലാം വ റഹ്മത്തു